دي كده واحدة من الكاربز دي يعني دي كده اسمها كاربلا كاربلا الرسمة دي بتعبر عن ايه؟ عن الكاربلا طيب بتتكون من ايه؟ بتتكون من ميسم وقلم ومبيض ميسم اهو وقلم ومبيض ميسم وقلم ومبيض يكونوا حاجة اسمها ايه؟ كربلة طيب المبيض زي ما اتفقنا بداخله ايه؟ بداخله البويضات ادي البويضة اهي بويضة اكيد متغلفة بأغلفة معينة اهي بالشكل ده كده اهو يبقى بص يا شباب معلش دي كده اهو بويضة ما احنا اتفقنا ان المبيض بداخله بويضات دي واحدة من ضمن البويضات دي ده كده معلش اسمه لاسم اسمه النقيل يعني البويضة متغلفة بأغلفة مع على جزء واحد اسمه النقيل وده كده اسمه الحبل السري على فكرة الاثنين دول مش مهمين او بالنسبة لنا فانا هشطبهم الحبل السري والنقيل بس النقيل يعني ايه كاسم نعرفه شوية البويضة بداخلها عدد من الأنوية، بصوا كده حضراتكم، أدي هنا أهو تلات أنوية عند قطب النوادي، تلات أنوية أهو، ونواتين في الوسط، وتلات أنوية على القطب الآخر، أدي واحدة. وادي الثانية وادي الثالثة اهي يعني معنى كده ان البويضة بداخلها كام نواة؟ ولا واحد عارف؟ مثلا هو اسأل مثلا عن السلطان البويضة بداخلها كام نواة؟ ثلاثة ثمانية 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 صح الأل ثمانية صح هم ثلاثة فوق أهو وثلاثة تحت يبقوا ستة واثنين في الوسط يبقوا ثمانية من ضمن الأنوية دي إن هو اللي هي معاملها باللون الأحمر دي كده اسمها خلية خلية البيضة خلية الإيه؟ البيضة يبقى ده كده مبيض اللي هو الجزء المنتفخ ودي كده بويضة جواها عدد من الأنوية منهم النواة اللي بتواجه النقير اسمها خلية البيضة اسمها يا شباب خلية البيضة أعملها بلون أزرق برضك عشان تكون واضحة أهو اللي هي دي خلية البيضة طيب بص يا شباب احنا اتفقنا دلوقتي ايه انتقال حبوب اللقاح من متق الزهرة الى المياسم اسمها ايه العملية دي يا سلمى الله ينور عليك 
بصوا يا شباب اول ما بتسقط حبه اللقاح على ميثم الزهراء ادي حبه اللقاح اهي هتلاقي في يحصل لها ايه بتنبت يحصل لها ايه تنبت دي حبه لقاح هتنبت مكونه حاجه اسمها انبوبه اللقاح اهي هي حبه لقاح هتنبت مكونه ايه انبوبه لقاح انبوبه اللقاح دي جواها ثلاثة أنوية من الأنوية دي نواة اسمها نواة تناسلية مذكرة ودي يا شباب بيكون فيها نص المادة الوراثية يعني نون زي ما بص كده معلش في البيضة خلية البيضة بيكون فيها نص المادة الوراثية نون معايا بص بقى تاني بص على الرسمة الكلام اللي جاي بقى مهم قوي بص لما تسقط حبة اللقاح على ميسم الزهرة هيحصل لها ايه هتنبت حبة اللقاح هيحصل لها ايه هتنبت هتنبت مكونة ايه مكونة انبوبة اللقاح انبوبة اللقاح ديا زي ما اتفقنا هتحتوي على ثلاثة أنوية أهم أدي واحد اتنين تلاتة من ضمنهم نواة اسمها نواة تناسلية نواة تناسلية مذكرة ودي يا شباب بيكون فيها نص المادة الوراثية يعني نون بيحصل ايه بقى؟ بتندمج النواة التناسلية ال... ايوة يا محمود اه مش بقول لحضرتك انت هتعيد الحتة دي تاني من أول ما حضرتك رسمت الأنبوبة دي طيب ماشي شايف الرسمة اللي على اليمين ديا؟ أيوة دي حبة اللقاح حبة اللقاح بيحصل لها تغيرات أول ما بتسقط على ميسم الظهر أصلا حبة اللقاح دي عبارة عن إيه؟ خلايا حية صغيرة بس أول ما تسقط على الميسم يحصل فيها شوية تغيرات، إحنا بنقول بقى التغيرات دي، إن هي بيحصل لها إيه؟ عندما تسقط عندما تسقط حبة اللقاح على ميسم الظهرة هو بقى بيقول لي ماذا يحدث؟ ايه اللي يحصل؟ اقول له بص بص هقول له ايه؟ اقول له تنبت يعني حبة اللقاح مكونة انبوبة اللقاح تنبت مكونة انبوبة اللقاح التي تحتوي على ثلاثة أنوية منها من ضمن الثلاثة دول نواة اسمها نواة تناسلية مذكرة بها نصف المادة الوراثية نون معايا حودة؟ يبقى تاني يا حودة لما تسقط حبة اللقاح على ميسم الزهرة ماذا يحدث؟ 
بنزلت مصونة أنظمة اللقاح اللي بتحتوي على ثلاثة أنواع منها نواة ناسلية مذكرة هيحصل إيه بقى؟ هتندمج النواة التناسلية المذكرة اللي هي نون يعني فيها نص المادة الوراثية مع خلية البيضة المؤنثة اللي فيها نص المادة الوراثية عشان يتكون حاجة اسمها الزيجد عشان يتكون حاجة اسمها الإيه؟ الزيجد الزيجد ده اللي هو هيحتوي على المادة الوراثية كاملة يعني اتنين اتنين نون أول السؤال كمان مرة يا ماجد ماذا يحدث عندما تسقط حبة اللقاح على ميسم الزهرة؟ آه تسقط آه مكونة أنبوبة اللقاح التي تحتوي على حاجة اسمها ايه بقى؟ لتكوين الزيجد اللي هو طبعا بيحتوي على المادة الوراثية كاملة اتنين وطبعا الرسمة دي بتعبر